வாழ்க வளமுடன் செலிபஸ் சொந்தங்களுக்கு பிரம்மச்சரி சொந்தங்களுக்கு தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம் அன்பான பிரம்மச்சரி சகோதரர்களே வெற்றிகரமாக இன்னைக்கு நாற்பத்தி ஒன்றாவது நாளுக்கான வீடியோவில் நம்ம சந்திக்க போகிறோம் பல சகோதரர்கள் கேள்வி பதில் எல்லாமே கேட்டுட்ருக்கீங்க எல்லாமே பதில் அப்போதைக்கு அப்போதே பதில் அளிச்சுட்டு இருக்கிறோம் ஏன்னா இடையில் வந்து இந்த வாரத்திற்கு இல்லை அடுத்த வாரத்தில் கொஞ்சம் கேப் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிந்த அளவிற்கு கேள்வி பதில் அப்போதைக்கு அப்போதே பதில் அளிக்கப்பட்டு இருக்கு கட்டாயமாக நீங்க எனக்கு ஒரு இமெயில் அனுப்புனீங்கன்னா இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்குள்ளாக நான் அதை பார்த்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிடுவேன் ஆஹ் பல வேலைகள் நடந்துட்டே இருக்கு ஏன்னா நம்ம விரைவில் மீட் பண்ண போறோம் இல்லைங்களா அதனால வந்து வேக வேகமா இருக்கும் கேள்வி பதில்களையும் பார்த்துடலாங்க ஏன்னா இடையில் கேப் ஆயிடுச்சுன்னா சப்போஸ் வந்து கேள்வி பதில்கள் தேங்கிடும் வாழ்க வளமுடன் இப்ப இது வந்து இப்போ இன்னைக்கு வந்து மோஸ்ட்லி இப்ப பயிற்சிகள் தொடர்பான கேள்விகளா கேட்டிருக்காங்க அது வேக வேகமா பாக்கலாங்க சார் நார்மல் விந்து ஜெயம் பிராக்டிஸ் ஒன் டைம் தவம் கூட ஆட் பண்ணி தான் செய்யணுமா இல்ல நார்மலா செய்யலாமா எப்படி ஆட் பண்ணி செஞ்சா ஆப்டர் தவம் இல்ல பிஃபோர் தவம் செய்யலாமா சார் விந்து ஜெயம் பிராக்டிஸ் ஒன் டேல எவ்வளோ நேரம் செய்யலாம் வாழ்வு வளமுடன் நம்ம விந்து ஜெயம் பயிற்சி தொடர்பாக பல முறை பல இடங்களில் பதில் சொல்லிகிட்டே இருந்தாலும் இந்த திரும்ப திரும்ப வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சகோதரர்களுக்கு இந்த குழப்பங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கு அப்போது திரும்பவும் நான் சொல்கிற பாருங்க விந்து ஜெயம் பயிற்சி அப்படிங்கிறதே நம் உடலில் இருக்கும் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் ஒரு தொட்டியில் தண்ணி தேங்கிடுச்சு என்ன பண்ணுவீங்க கீழே டேபு தண்ணி நம்பி நம்புற மாதிரி இருக்கு கீழே டேபு திறந்து செடிகளுக்கு பயன்படுத்துகிறீங்க கரெக்டாக இதே நம்முடைய ஆற்றல் நம் உண்ணும் உணவு நம்முடைய பாரம்பரிய மருத்துவத்தின் படி பார்த்தீங்கன்னா எந்த ரிசல்ட்டாக நம்முடைய உயிரணுக்களாக மாறுது இல்லைங்களா அப்போ எந்த ரிசல்ட்டாக நம்முடைய உயிரணுக்களாக மாறும் ஆற்றலை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா விந்து ஜெயம் பயிற்சி மூலமாகவும் தவங்கள் மூலமாகவும் மேல் நிலைக்கு அதாவது உள்ளுக்குள்ள இன்னர் டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் பண்ணுறோம் இட் மீன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒருவேளை அதனோட மெயின் பர்பஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆற்றலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்புலன்கள் வழியில வெளியில செலுத்தாம நமக்குள்ளாக இன்னர் டிரான்ஸ்மியூட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம விந்து ஜெயம் பயிற்சி செய்கிறோம் அப்போ விந்து ஜெயம் பயிற்சியை நீங்கள் காலையில் எழுந்தவுடன் பொசிஷன்ஸ் செய்யணும் ஆச்சுங்களா பொசிஷன்ஸ் எவ்வளோ வரும் மாடர்ன் சிலிபஸ்னா ஒம்பது பொசிஷன்ஸ் இருக்கும் ஹீலர்ஸ் மோட்ல இருக்கீங்கன்னா பன்னிரெண்டு பொசிஷன்ஸ் வரைக்கும் நம்ம சொல்லியிருப்போம் இப்போ இந்த பன்னிரெண்டு பொசிஷன்ஸ் வரையில் காலையில் ஒரு முறையும் மாலையில் ஒரு முறையும் ஒருவேளை ஒருவேளை வந்து உங்களுக்கு வந்து உடல் நலனை பயங்கரமாக அபரிமிதமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் நான் வந்து ரொம்ப வணிக மருந்துகளை எல்லாம் எடுத்துட்டேன் ரொம்ப வீக்காக இருக்கேன் பலவீனமாக இருக்கேன் நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி இருக்கீங்கன்னா பொசிஷன்ஸை மதியானமும் செய்யலாம் இரண்டு மணி டைமில் அது கூட சேர்ந்து விந்து ஜெயம் பயிற்சி முடித்தவுடன் ஆச்சுங்களா ஒரு தவம் தவம்னா என்ன நம்முடைய ஆற்றலை வந்து மனசு எம்டி ஆகும் போது ஏற்கனவே விந்து ஜெயம் பயிற்சி செஞ்சு முடிச்சுட்டு தான் தவத்தில் உட்காரணும் எது பண்றதுக்கு முன்னாடி விந்து ஜெயம் பயிற்சி செஞ்சிடணும் விந்து ஜெயம் பயிற்சிங்கிறது தி ஸ்டார்டிங் கா காலையில் எந்திரிச்சோன்னா ஒரு யோகம் ஒரு உச்சகட்ட ஒரு யோகத்தை செஞ்சிடறோம் ஏன்னா விந்து ஜெயம்ங்கிறது இது எக்ஸ்ட்ரீம் யோகா அதை நீங்க ஒரு முறை செஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா உடம்பில் இருக்கும் அனைத்து நரம்புகளும் ஒரு ஊக்கம் கொடுக்கப்பட்டுரும் ஆற்றல் மேல வந்துடும் அப்புறம் மனசு எம்டிய தவத்துல உட்கோரும் போது உங்களுடைய ஆற்றல் வந்து மேலையில மேலை துவாரங்கள்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்ரிகேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி ஆகும்போதுதான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எண்ணங்கள் உயர்ந்த எண்ணங்களா இருக்கிறது அப்புறமேல் வந்து இந்த காம எண்ணங்களில் போய் சிக்கிக்காமல் இருக்கிறது நம்முடைய ஆற்றல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த சக்கரத்தில் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்தார் போல் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணங்கள் உருவாகும் ஆச்சுங்களா காலையில் எழுந்த உடனே விந்து ஜெயம் பயிற்சி செஞ்ச செஞ்சுட்டாலே ஆற்றலை மேலே கொண்டுட்டு வந்துடுறதுனால இந்த கீழ்நிலை எண்ணங்கள் லஸ்ட்டு அதெல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடும் அப்போ தவத்தையும் சேர்த்து செஞ்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஒருவேளை தவம் செய்யறதுக்கு எனக்கு சரியா வரலன்னா விந்து ஜெயம் பயிற்சி செஞ்சு முடித்த உடனே ஒரு அரை மணி நேரம் யோக பயிற்சியோ உடற்பயிற்சியோ செஞ்சிடலாம் ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சிடணும் பொசிஷன் செஞ்சீங்கன்னா அது கூட சேர்ந்து ஏதாவது முடிஞ்சா அதுக்காக வந்து செஞ்சே ஆகணுங்கிறது இல்லை சிலர் என்ன பண்ணிடுவாங்க என்னால் வந்து தவம் பண்ண முடியாது அதனால இன்னைக்கு விந்து ஜெயம் பயிற்சி விட்டுறலாம் அப்படி இல்லை விந்து ஜெயம் பயிற்சினா செய்யுங்க அது ஒரு பத்து நிமிஷ
அதுக்கப்புறமேல் தவம் செய்கிறது சிறப்பு விந்துஜெயம் பயிற்சி செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமேல் குளிக்க போகிறது சிறப்பு விந்துஜெயம் பயிற்சி செஞ்சுட்டு அப்புறம் போய் படுக்கிறதுக்கு போகிறது சிறப்பு சிங்கிள் டோன் விந்துஜெயம் பயிற்சிகள் எப்போ எப்போல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னா ஏதேனும் ஒரு பஞ்சபூதங்கள் வெளியிலிருந்து உள்ளே நுழையுது அப்படிங்கும் போது ஆச்சுங்களா ஏன்னா அது உள்ளே நுழையிறது அது போய் கீழே அது வந்து என்னென்ன வெளி வெளி உலகத்தில் என்னென்ன வகையான கர்மாஸ் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு நம்ம உடலுக்குள்ளே போகுதுன்னு நமக்கு தெரியாது ஆச்சுங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் திடீர்னு போய் கடையில் போய் ஒரு ஒரு பஜ்ஜி வாங்கி சாப்பிட்றீங்கன்னு வைங்க அப்போது அதில் அது நீங்கள் நம்ம நினச்சிக்கலாம் அது பஜ்ஜி பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கி சாப்பிட்றோன்னு அப்படி இல்லை அது அது அதில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸு அங்கே இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து சேர்றதுக்கு எத்தனை ஆயிரம் பேர் தாண்டி வந்திருக்கு சரிங்க அதுக்கு முன்னாடி அதனோட சுழற்சி என்ன அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது எவ்வளவோ கருமாசை தாண்டி தான் வந்திருக்கு எவ்வளவோ கழிவுகளிலிருந்து தான் வந்திருக்கு எவ்வளவோ உயர்ந்த விஷயங்களிலிருந்து தான் வந்திருக்கு அப்போ அது நம்ம உடலில் போய் நம்ம வந்து பஜ்ஜி புனிதப்படுத்தல புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களை தயார்படுத்திக்கிறீங்க அந்த வெளியிலிருந்து இந்த வர்ற விஷயம் நமக்குள்ளாக நம்முடைய உடல் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பார்த்துட்டு உங்கள் உள்ள இருக்கும் நீங்க என்ன பார்த்தீங்கனாலும் அதாகவே நீங்க நம்ம மாறுறோம் ஆச்சுங்களா அப்போ அது அதற்கு தகுந்தார் போல நம்ம உடல் செல்கள் எல்லாம் அடாப்ட் ஆகிட்டு விந்துஜெயம் பயிற்சியும் செஞ்சு விந்துஜெயம் பயிற்சி செஞ்சா என்ன ஆகும் உடம்பில் இருக்கும் அனைத்து அனைத்து நாடிகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊக்கமடையும் ஊக்கமடைஞ்சு அப்புறம் நீங்கள் அதை சாப்பிடும்போது அதனால் வரும் பாதிப்புகள் பெருசாக பாதிக்காது ஏன்னா நீங்கள் அதாவே மாறிடுவீங்க அது நீங்கள் அப்போ ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று தண்ணிக்குள்ளே தண்ணி கலக்கும் போது வித்தியாசம் இருக்காது அப்போ அது நார்மலைஸ் ஆகிடுன்னு பஞ்சபூதத்தோடு நம்ம உடலும் ஒரு பஞ்சபூதம் தானே ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று கலந்து டேலி பண்ணிடும் இந்த மாதிரி விந்துஜயம் பயிற்சி அப்படிங்கிறது எல்லாவற்றுக்கும் துவக்கம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒருவேளை பாத்ரூம் டாய்லெட் வருதுன்னா அதை முடிச்சுட்டு வந்து செய்யுங்க அவ்வளோதான் அது இதில் இதுக்கு மாற்று கேள்வியே கேட்கக்கூடாது சரிங்களா நான் சொன்ன தனியாக சிங்கிள் டோன் வந்து ஜெயம் பயிற்சியெல்லாம் எப்போ எப்போல்லாம் செய்கிறனா பஞ்சபூதங்கள் எப்போல்லாம் உள்ளே போகுது அப்போ கட்டாயம் செய்யலாம் அப்போது எவ்வளோ மேக்சிமம் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா ஒரு இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் தொட்டி நிறைஞ்சாக எடுத்து தண்ணி செடிகளுக்கும் விடலாம் ஆச்சுங்களா இதே நீங்கள் ஒரு நா ஒரு ஒரு ஐநூறு குடம் பிடிக்கிற ந நிறைய தாக்கு பிடிக்கக்கூடிய அந்த தொட்டியில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு நானூறு குடம் வரைக்கும் நிரமண பிறகும் நீங்கள் விந்துஜெயம் பயிற்சி அதாவது மோந்து 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 செ செடிகளுக்கு ஊற்றுற மாதிரி டேபு திறந்து மொத்தமாக வெளியில் ரிலீஸ் பண்ணி விடுற மாதிரி நீங்கள் பொசிஷன்ஸு மதிய பொசிஷன்ஸு மாலை பொசிஷன்ஸு இல்லை மதியம் காலை பொசிஷன்ஸு இல்லை காலை மொழி பொசிஷன்ஸ் மட்டுமே உங்கள் வேலைக்கும் சூழலுக்கு தகுந்த மாதிரி செய்கிறீங்க ஆச்சுங்களா அப்போ அப்படின்னு என்னென்னா மொத்தமாக இருக்கிற தண்ணியை அப்படியே நீங்கள் டேப் திறக்கிறீங்க நீங்கள் இடையில் 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 அடிக்கடி அடிக்கடி செஞ்சீங்க அப்படின்னா அந்த தொட்டி ஒரு இருபது 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 கொடை நம்பும் போதே நீங்கள் எடுத்து ஊற்றுறீங்க பத்து கொடை நம்பும் போதே நீங்கள் எடுத்து ஊற்றுறீங்க அதாவது ஆற்றல் கொஞ்சம் உள்ளே வரும்போதே நீங்கள் டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் பண்ணிடுறீங்க இது வந்து யாருக்கு அதிகமாக பயன்படும் அப்படின்னா நீண்டகால பிரம்மச்சரியத்தில் இருக்கிறோம் அப்புறம் வந்து திடீர்னு ஒரு லஸ்ட் தாட்ஸ் வந்துடுது ஏன்னா நம்ம இந்த சமுதாயத்தில் வாழ்கிறோம் ஒரு ஒரு காம எண்ணங்கள் வந்துடுது அது அது வந்து அபரிமிதமாக எஃபெக்ட் பண்ணும் ஆச்சுங்களா ஒரு ரீலாப் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் போயிடுறாங்க சகோதரர்கள் முன்னூறு நாள் போயாச்சு முந்நூறு நாள் கடந்தாச்சு அப்புறம் வந்து திடீர்னு ஏதோ மன தளர்வுனால திரும்பவும் வந்து சிற்றின்பத்து மேலே ஆசை வந்து அதுக்குள்ளே போகும்போது அவங்கனால அது கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறது கஷ்டம் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க நிறைய தடவை விந்து செய்ய போயிடுச்சு இடையில இடையில கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆற்றல் சேர சேரவே பண்ணிகிட்டே வந்துட்டா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கடந்தாங்கன்னா மூணாவது நாள் ஸ்ட்ரென்த் ஆயிடுவாங்க அப்புறம் வந்து நார்மலைஸ் ஆயிடலாம் ஆச்சுங்களா உங்களுக்கு வந்து நைட் ஃபால் ஆகுது அப்படின்னா அதுதான் லிமிட்டு உங்களோட டேங்க் ஃபில் ஆகிடுது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம விந்து செய்யும் பயிற்சி நீங்கள் கரெக்டாக க கரெக்ட் பண்ணிடணும் நைட் ஃபால் வந்துருச்சு வெட் ட்ரீம்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னு நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு போய் உள்ளே போய் சிக்கிக்கவும் கூடாது ஆச்சுங்களா இதில் பல விஷயங்கள் உடலுக்கு உடல் மாறுபடும் இப்போ ஒரு இரநூறு முந்நூறு பேர் வந்து விந்து செய்யும் பயிற்சி நினைத்து என்னை பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா அவங்களுக்கு பார்க்க போகிறீங்கன்னா அவங்களுக்கு தகுந்தார் போன பதில்களும் எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கு ஆச்சுங்களா அதனால் நீங்கள் வந்து விந்து செய்யும் பயிற்சியை நான் சொன்னதுலேருந்து கரெக்டான விஷயமாக எடுத்துக்கொண்டு முறைப்படி உங்கள் தவத்துக்கு தகுந்தார் போல் தவம் முடிந்து இல்லை முடிஞ்சில்லைனா யோகா யோகா முடியலைனா ஏதேனும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மனதளவிலாயினும் வந்து முத்திரை பதித்தல் போன்ற விஷயங்கள் இப்படி எல்லாம் செஞ்சு செஞ்சு
எவ்வளவு நாள் நீங்க இப்ப உங்களுடைய உடல் சுச்சுவேஷன் எல்லாமே ஏன்னா உங்களுக்குள்ளேயே இறைவன் இருக்கா உங்களுக்கு பதில் தெரிஞ்சிடும் நான் சொன்னதை வச்சே அதையும் மீறி தெரியலன்னா எவ்வளவு நாள் பிரம்மசரியத்தில் இருக்க எவ்வளவு நாள் கடந்து வந்துட்டு இருக்கேன் இவ்வளவு டைம் விந்துஜெயம் பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ராப்பரா மெயில டீடைல்டா எனக்கு அனுப்புனீங்கன்னா நான் அதை படிச்சு பார்த்துட்டு அதுல ஏதாவது சேஞ்சஸ் சொல்யூஷன்ஸ் பண்ணலாம்னா பண்ணலாம் சரிங்களா வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வணக்கம் அண்ணா எனக்கு வயது பத்தொன்பது நான் ஹீலர்ஸ் மோடில் இருக்கிறேன் நான் ஸ்டேஜ் ஒன்னுல நூ நானூத்தி நாலு நாட்களை கடந்து ரீலாப்ஸ் செய்து இப்போது ஸ்டேஜ் ரெண்டுல தொண்ணூத்தி எட்டு நாளில் இருக்கிறேன் இப்போது எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்து விட்டது என்னை ஒரு பெண் மூணு வருடமா காதலித்து வருவதாக கூறினார் ஆனால் நானோ தங்களின் மூலம் பிரம்மச்சரியத்தின் சிறப்பினையும் அதுதான் உண்மையான வாழ்க்கை என்பதையும் பெண் என்பவள் மாயை என்பதையும் அஹ் உணர்ந்து இருக்கிறேன் ஆதலால் அவர்களை என்னால் ஏற்க முடியவில்லை அஹ் உங்களை ஏற்க முடியவில்லை என்று அவர்களிடம் நேராக கூடவும் முடியவில்லை அப்படி கூறுவது அவர்களை மிகுந்த கவலைக்கு ஆளாக்கும் உள்ளாக்கும் என்பதால் நானும் காதலிப்பது போன்று நடிக்க முடிவெடுத்து அவர்களிடம் கூறினேன் ஆனால் பிரச்சனை என்னவென்றால் இப்போது என் மனதிற்குள் ஒரு குற்ற உணர்ச்சியாக இருக்கிறது நான் அப்படி கூடியிருக்க கூடாதோ என்று இதன் மூலம் நானும் இந்த பெண் மாயில் விழுந்துருவேனோ என்று பயமாக உள்ளது என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை அண்ணா மிகுந்த குழப்பமாக உள்ளது நான் செய்தது தரி சரியா தவறா அண்ணா இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு உங்கள் அனுபவம் மூலம் தீர்வு கூறுவது எனக்கு உதவியா இருக்கும் வாழ்க வளமுடன் அன்பான சகோதரரே இதெல்லாம் வயசு கோளாறு தானுங்க ஆர்வம் அந்த வயசுல ஆஹ் ஆற்றல் அதிகமா உற்பத்தி ஆகும் ஆற்றல் வந்து கீழே மூலாதார சக்கரத்துல கீழே துவரங்கள்ல தான் வந்து செக்ரிகேட் ஆகிறதுனால அதுல ஒரு ஆர்வம் அதுல ஒரு ஆசை அதுல ஒரு இன்பம் எல்லாருக்கும் இருக்கதான் செய்யும் அப்போ அந்த டைம்ல அந்த பெண் வந்து உங்களை அப்ரோச் பண்றதே உங்களுக்கு வந்து அந்த பெண்ணோடு நீங்க பேசுறீங்க அப்படிங்கிறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்குள் ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாகவும் அது ஒரு சிற்றுன்பத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு வடிகாலமா மாறிடும் ஆனா அது நம்மளுடைய ஆற்றலை இழக்க வச்சிரும் பலவீனம் பண்ணத்தான் செய்யும் ஆச்சுங்களா அது வந்து நீங்க பத்தொன்பது வயசு இப்போ உங்களுக்கு பத்தொன்பது வயசுல நீங்க பெண் கல்யாணமா பண்ண போறீங்க அந்த பெண் கிட்ட சொல்லிடலாம்ல ஆமா பாப்பா இந்த மாதிரி எனக்கும் உனக்கு பிடிச்சிருக்கு இந்த உலகத்துல எல்லாருமே இறைநிலை தான் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிறது அதே இறைநிலை தான் அப்போ ஒரு இருபத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணு நான் வேலைக்கு போகணும் நான் சம்பாதிக்கணும் எனக்கு வந்து குடு நம்ம குடும்ப நாளைக்கு நான் சம்பாதிச்சா தானே உன்னையுமே பார்த்துக்க முடியும் அதனால ஒரு இன் ஏற்கனவே மூணு வருஷம் நீ என்னை காதலிச்சிட்டேன் நான் ஒத்துக்கிறேன் நான் வந்து உன்னுடைய காதலை அன்பை நான் மதிக்கிறேன் அது எனக்கு ஒரு திருமண வாழ்க்கைன்னு ஒன்று வந்தா கட்டாயமா அதுல முதல் கன்சிடரேஷன்ல நீ தான் இருப்பேன் நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து அந்த பொண்ணு கிட்ட எப்படி பேசுறதுங்கிறதுக்கான ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் ஆச்சுங்களா நீ நீ தான் இருப்பேன் நீ நல்ல பொண்ணு தான் அதனால இன்னும் ஒரு மூணு வருஷம் கண்டினியூ பண்ணு இதே மாதிரியே எங்கோடு மட்டும் இல்லாமல் வேறு எந்த ஆண் மக்களோடும் பேசாமல் பழகாமல் உன்னுடைய சுய முன்னேற்றத்தில் நீ கவனம் செலுத்து நான் என்னுடைய சுய முன்னேற்றத்தில் நான் கவனம் செலுத்துகிறேன் இப்போது நம்ம இருபத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்முடைய நம்முடைய செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம எதிர்காலம் நல்லா இருக்கும் ஆகவே இனி ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு என்னை தொடர்பு கொள்ளாது ஆச்சுங்களா சத்தியமாக சொல்கிறேன் நான் எந்த பெண்ணு பின்னாடி போக மாட்டேன் யாரும் எனக்கு இப்போ தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு படிப்பு வேலைங்கிற கவனத்தில் இருக்கிறதுனால நீயும் முடிஞ்சா என்னை விரும்புறேன்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால முடிஞ்ச நீயும் அதே ஒழுக்கத்தை இன்னொரு மூணு வருஷம் கண்டினியூ பண்ணினால் நிச்சயமா இறைவன் அருள் இருந்தா நல்லதே நடக்கும் அப்படின்ட்டு பாசிட்டிவா பொறுமையா சொல்லி நீங்க முடிஞ்ச அளவு உங்களோட சுயத்திலும் உங்கள் ஆற்றலை வந்து ஏன்னா ஒரு பெண் அப்படிங்கிற பெண்கள் வந்து அவங்க பாவம் அவங்க வந்து பெரிய பெரிய அளவுல வந்து ஆற்றல் நம்ம ஆற்றல் உறிஞ்சணும்ட்டெல்லாம் நம்ம வெளிநாடுகள் அப்படி இருக்கலாம் இங்க அப்படி இல்லை இங்க பெண்கள் ரொம்ப பாத்தீங்கன்னா தானா போய் ஆற்றல் எடுக்கிற அளவுக்கு வந்து அதிகமா இல்லை இல்லைங்களா அப்போ அவங்களுடைய அவங்களுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கு ஆச்சுங்களா அதனால அவங்க வந்து உங்களை ஒண்ணும் பண்ணிட போறது இல்லை நீங்க உறுதியானா சரி நீங்க ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டீங்கன்னா சரி நான் வந்து இதான் வாழ்க்கை இதான் இதான் அல்டிமேட் கோல் இதுதான் எனக்கு வந்து இருபத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் டைம் இருக்கு இன்னும் ஒரு மூணு நாலு வருஷம் கட்டாய பிரம்மசரியத்தில் இருக்கணும் பெண்களோடு நட்பா பழகினா கூட ஆற்றல் மூலாதார சக்கரத்துக்கு வந்துடும் ஆச்சுங்களா மூலாதார சக்கரத்துக்கு வந்துருச்சுன்னா நூறு நாள் எல்லாம் கிடக்கும் போது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது உலக ஆசைகளுக்குள்ள இருக்கிறதுனால கஷ்டம் ஆயிரும் இன்னமும் தவத்தில் அதிக கவனம் செலுத்துங்க டிரான்ஸ்மிட்டேஷன்ல அதிக
என்னுடைய அனுபவத்தை பல முறை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இல்லைங்களா திருமூலரோட அனுபவம் மாதிரியே தான் நம்ம என்னோட அனுபவமே கரும்பு தகைத்து கடை கொண்ட நீர் போல கரும்புத்து கா காஞ்சிர காய் மொத்தேனேங்கிற மாதிரி நமக்காக உசுரியே கொடுக்குறக்கெல்லாம் கொடுக்குற மாதிரியெல்லாம் பேசிட்டு இருந்தவங்க நமக்கு கடைசியில் வந்து என்னை விஷமாக நினச்சி விலகி போகிற விஷம்னு சொல்லிட்டு போகிற அளவுக்கான மாற்றம் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி எப்படி வேணாலும் மாறுது எப்படி வேணாலும் மனநிலை மாறுது நம்ம வந்து இதுக்காக நாடு நாடாக சுற்றி அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒன்று 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 எவ்வளவோ உயிர் பணையும் வச்சு 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 ரிஸ்க் எடுத்தாலும் நம்மளை வந்து அவ சுயநலமாகவே இருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் அவங்களுக்கு நானும் சுயநல நம்மளும் சுயநலமாக தான் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தெரியுறது அவங்களே குறை சொல்கிறது இல்லை இல்லையா ஸோ நமக்கு அவங்க சுயநலமாக தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு நம்மளும் சுயநலம் தான் ஆச்சுங்களா அதனால ஸோ வெளி உலக விஷயங்கள் இப்படி இருக்கட்டும் அவங்கவுங்க அவங்கவுங்களோட சுயத்தையும் அவன் தானவனாகி தனக்குள் நினைச்சு மேன் ஃபஸ்ட்டு செல்ஃபு ஃபஸ்ட்டு நம்ம நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் எத்தனை பேருங்க ஆற்றல் விரையும் செய்யணும்னா ஆச்சுங்களா நீங்கள் நல்ல வலிமையாக நல்ல ஒரு உங்களுடைய சுயத்தில் நினச்சி உங்களுக்கு எதிர்காலம் இருக்குன்னு இறைவன் முடிவு பண்ணால் கா கையில் இருக்கும் எச்சை பருக்கை உதறினாலே ஆயிரம் எத்தனை காக்கா பசியில் வந்து உட்காரும் அப்படின்னு நினைங்க கான்ஃபிடென்ட்டாக இருங்க ஆச்சுங்களா இருபத்தி நாலு வயசுக்கு மேலே இதை பற்றி பார்த்து கொள்ளலாம் அதுவரையில் நீங்கள் பிரம்மசரியத்தில் நினச்சிட்டு இருக்கிறது வீண் கிடையாது அது மிகப்பெரிய வலிமை அது மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் உங்கள் தாய் தந்தையர் சேமித்து வைத்த பொக்கிஷத்தை விட இது மிகப்பெரிய சொத்தாக உங்களை நின்று காக்கும் வணிக மருந்துகள் போன்ற விஷயங்கள் மட்டும் கொஞ்சம் ரொம்ப உஷாராக இருந்துக்கோங்க உணவு முறைகள் உணவு முறைகள் அதிக கவனம் எடுத்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக உங்களை பத்திரமாக கவனிச்சுக்கோங்க நம்மக்கிட்ட ஒரு சகோதரர் வந்து கோவில் திருப்பணிக்காக வந்திருப்பார் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர் நான் சொல்ல தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் அவர் பார்த்துட்டு இருந்தாருன்னா தெரியும் ரொம்ப நல்ல பையன் எனக்கு வந்ததில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சகோதரர் அவர் ஒரு முடியெல்லாம் இது வரைக்கும் விட்டுருப்பாரு அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஐ அடையாளமெல்லாம் சொல்லிட்டு அவர் வந்து அவருடைய முடியை கேர் பண்ணுவார் பாருங்க அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னை எவ்வளோ தூரம் கேர் பண்ணிக்கிறாரு பாருங்க அது பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஆனால் வெட்ட வெளியில் வெட்ட வெளியில் படுப்பாருங்க ஆனால் அவருடைய முடியாகட்டும் அவருடைய உடல் ஆகட்டும் அவருக்கு அவரு அவர் கேர் பண்ணிக்கிற விதமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தவம் போல இருக்கும் அதுவே ஒரு மெடிடேஷன் மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பார் ஆச்சுங்களா அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்குள்ள உங்களுடைய செல்ஃபில் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுல பாருங்க எதிர்காலம் பத்தொம்பது வயசுலேருந்தே நீங்கள் கல்யாண கனவுகள்லாம் வேண்டாம் நீங்கள் ஒரு ஒரு சின்ன சண்டை வந்துருச்சுன்னா ஆளும் மாறிடும் நட்பும் மாறிடும் காதலும் மாறிடும் எங்கெங்கேயோ போயிடும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க எதிர்காலத்தில் அதுதான் அனுபவம் அதுதான் ரியாலிட்டி சரிங்களா ஆகவே உஷாராக உங்கள் செல்ஃப் இதை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் வாழ்க வளமுடன் அன்பான சகோதரர்களே இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்வியை மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ப்ரோ எனக்கு ஒரு டவுட்டு மணி இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் லீவ் பண்ண முடியுமா மணிக்காக தானே இந்த உலகம் ஓடிட்டு இருக்கு தங்க இடம் ஒரு வேலை சோறு தவம் பண்ண இடம் இருந்தால் போதுன்னு தோணுது எனக்கு இந்த போலி சொசைட்டியில் லீவ் பண்ணணும் எது ஏன் லீவ் பண்ணணும் தோணுது நம்ம மணி ஏர்ன் பண்ணால் அதை பிடுங்க ஹியூமன்ஸு பயங்கரமாக திட்டம் வச்சுருக்காங்க இறைவா ஏந்தா உலகத்தை படித்து எனக்கு சாவடிக்கிறேன்னு தோணுது வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அன்பான சகோதரரே அவ்வளோதான் இதுதானுங்க ரியாலிட்டி உலகம் வந்து இப்போ யோசிச்சு பாருங்க ஒரு மனிதன் கிட்ட இருந்து இன்னொரு மனிதன் கிட்ட இருந்து பொருள் செல்வம்னால என்ன போயிட்டே இருக்கிறது தானே அது வந்து ஒரு ஒரு மனிதரிடம் இருந்து இன்னொரு மனிதருக்கு போயிட்டே இருக்கும் அப்போ நம்ம வந்து செல்வத்தின் பின்னாடி ஓட வேண்டியது இல்லை பணத்துக்கு பின்னாடி அது தேவை தேவைன்னு ஓட வேண்டியது ஆனா நம்ம சக உயிர்களுக்கு நம்மோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் சக ஜீவன்களுக்கு நம்மால் இயன்ற உதவிகள் செய்யலாம் ஆச்சுங்களா நம்ம மனிதர்கள் மட்டும்தான் ஜீவன் இல்லை நீங்க சாப்பிட்ற உணவு நீங்க ஒரு வேலை உணவு நம்ம சாப்பிட்றோம்னா அதுல இன்னொரு வேலை உணவு வந்து ஒரு 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 எறும்புகளுக்கு அதுக்கு இதுக்கு இந்த காக்கா குருவி அதில் தண்ணி இல்லாம எத்தனையோ குருவிகள் அதனுடைய இனமே அழிஞ்சிட்டு இருக்கு ஆச்சுங்களா இது போல ஒரு சில காலகட்டங்களில் அந்த மாதிரி இயற்கை உயிரினங்களுக்கு ஏன் ஒரு மரத்துக்கு ஒரு கூட தண்ணி ஊற்றுறது இந்த மாதிரி இயற்கையோடு இயைந்து நம்முடைய வாழ்க்கை வந்து கொஞ்சம் பிஸியாக வச்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு மரத்தில் இருக்கிற அந்த புளி முழுமையாக பழுத்து ஆச்சுங்களா அது தன்னை முழுமையாக ப முழுமையாக பழுத்து கொட்டையிலிருந்தும் அந்த சதையிலிருந்தும் விடுபடும் வரை தன் அந்த அந்த மரத்தில் இருந்து தான் ஆகணும் சொல்லுங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒரு புளியங்கொட்டை இருக்கு புளியம் புளியம் பழம் இருக்கு புளியங்காய் இருக்கு அந்த புளியங்காயே மரத
அந்த புளியங்காய் வந்து மரத்துல முழுமையா பழுக்காம முழுமையா வி முழுமையா அது முழுமை அடையாம கீழே விழுந்துட்டா அந்த புளியங்காய் கீழே விழுந்த புளியங்காய்க்கு பழுப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லாம போயிரும் ஆச்சுங்களா அந்த மாதிரி நாமளும் வந்து இந்த சொசைட்டியில தானே வாழணும் அப்ப வாழும் வரையில் இந்த சமுதாயத்திலிருந்து தானே வாங்கி சாப்பிட்டு இப்போ எல்லாருமே வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இப்ப நீங்க நான் இன்னைக்கு ஒரு வேலை சாப்பிட்றதுனால இன்னைக்கு நீங்க பயிற்சிகள்ல கலந்துகிட்டதுனாலதான் எல்லா சப்போர்ட் உங்களோட சப்போர்ட்னாலதான் எவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள்லாம் இங்க நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா அப்போ எது வந்து நம்ம வந்து சமுதாயத்துல இருந்து எடுத்துக்கிறோமோ அதை நம்மால் இயன்ற அளவுல மேக்சிமம் வந்து ரிட்டர்ன் பேக் எதை எடுத்துட்டு போக போறது இல்லையா எல்லாம் விட்டுட்டு தானே வாவோம் இந்த புலி முழுமையா பழுக்கும் வரையில் இந்த சமுதாயத்திலிருந்து அதாவது இந்த மரத்திலிருந்து ஆற்றலை வாங்கி 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 தான் அந்த புலி புலி பழுத்தாகணும் அது மாதிரி நம்ம இந்த சமுதாயத்திலிருந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பல விஷயங்களை வந்து எடுத்துட்டு தானே இருக்கோம் அப்போ அதுக்கு சமுதாயத்திற்கு கொஞ்சம் கிவ் பேக் பண்ணலாம் அதுக்காக காசு பின்னாடி ஓடுறதுன்ட்டு இல்லை இது காசு பின்னாடி ஓடுறதுன்னு நீங்கள் நினச்சி அப்படி பண்ண வேண்டாம் காசுங்கிறது அது நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கிஃப்டாக நினச்சிக்கணும் ஆச்சுங்களா ஒரு வேலை உணவு இவ்வளவு நம்ம தேவை ரொம்ப கம்மி தானே நம்ம பெரிய தேவையெல்லாம் இல்லை தேவைகள் ரொம்ப மனசளவிலையும் உடல் அளவிலையும் குறைவாக மாறினதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து வெளி உலகத்துக்கு சேவையா மாத்திக்கலாம்ல நம்முடைய செயல்களை வந்து சேவையா மாத்திக்கலாம்ல அப்படி உங்கள் வாழ்க்கை முறையை மாத்திக்கலாம் நம் சகோதரர் கூட போன வாரத்துல ஒரு இமெயில் அனுப்பியிருந்தாரு அவருடைய பிறந்த நாள் அப்படின்ட்டு ஒரு இருபத்தி ஐந்து சகோதரர் இருபத்தி ஐந்து கஷ்டப்படுற மக்களுக்கு வந்து உணவு கொடுத்ததாலாம் மெயில் போட்டிருந்தாரு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு அப்போ இந்த மாதிரி இதுக்கு அவங்க பெரிய கோடீஸ்வரர்கள் அப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஆச்சுங்களா ஆனாலுமே அவர் நல்ல மனசு இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த மனசு தான் இறைவன் ஆச்சுங்களா உங்களுக்கு அதுதான் நம்ம சுற்றி இருக்கிற சக உயிர்களுக்கு அன்பு செலுத்தி நம்ம வந்து பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது ஒரு நியாயமான அளவில் இருந்துட்டு இருந்தால் ஒன்றும் பெருசாக பிரச்சனை இல்லை வெளி உலகத்தை வந்து நீங்கள் பார்த்து கவலைப்படாதீங்க வெளி உலகத்தில் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் கலிகாலமெல்ல எண்டு டைம்ஸில் இருக்கிறவள்ல எல்லாம் இன்னொரு பத்து வருஷத்தில் எல்லாமே இல்லாமல் போ போகிற சூழலில் தான் எல்லாம் ஓடுற ஓகட்டம் அப்படி அவ்வளோ வேகமாக இருக்கு ரொம்ப நாள் ரொம்ப பேர் இருக்க மாட்டாங்க ஆச்சுங்களா நீ பாருங்க பெருமிதமா மாற்றங்கள்லாம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துலயே என்ன நீங்க சொன்னீங்கல்ல நீங்க சொன்னீங்கல்லன்னு நீங்க சொல்லுவீங்க அந்த மாதிரி நான் சொல்றது இல்லை எல்லாருமே தான் சொல்றாங்கிறதுனால நான் சொல்றது இல்லை ஒண்ணு இல்லை பாக்குறோம் அப்படிதான் இருக்கு ஆச்சுங்களா அதனால நீங்க நீங்க தனியா எல்லாம் போயிட போறது இல்லை எல்லாரும் ஒன்னா ஒன்னா தான் போக போற சமுதாயம் ஓடுற வேகம் அப்படி முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம விலகி இருக்கலாம்ல முடிஞ்சா சப்போர்ட் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா விலகி இருப்போம் இல்லைங்களா விலகி இருக்கிறது நல்லது யாரோடும் பிரச்சனைக்கு போகணுங்கிறது இல்லை ஆனால் நம்ம பற்று விட்டுறலாம் கை விட்டுறலாம் புரிஞ்சுதுங்களா கை விட்டுறலாம் இந்த கலி காலத்தில் ஒரு குரங்கு கூட தன்னை குட்டி குரங்கு தாயை சரியாக பிடிச்சிக்காம போச்சுன்னா அந்த அந்த தாய் குரங்கு அதுக்கப்புறம் அந்த கூட்டத்தில் சேர்த்திக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நான் படித்தேங்கியோ அந்த மாதிரி உங்களோடு இயந்து வராத மனிதர்களை நீங்கள் மனதளவில் துறந்து விடலாம் சரிங்களா துறந்து விடலாம் விட்டுறலாம் அதுக்கப்புறம் அதன் மேல் உங்களுக்கு எந்த பொறுப்பும் வேண்டாம் இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்களுக்கு தேவையில்லை புரிஞ்சுதுங்களா அந்த மாதிரி பற்று விட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கலாம் இருக்கிற கொஞ்சம் காலம் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் அன்பான சகோதரர்களே மீண்டும் நாளை தினம் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது நீங்கள் கேள்வி பதில்கள் எல்லாமே வந்து எனக்கு இமெயிலில் இல்லை யூடியூப் கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் போடுங்க அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது சரிங்களா வாழ்க வளமுடன்